ఎనర్జీ లేదు మీ దగ్గర ఏమంటారా ఇప్పుడు బస్సు ఓనర్లు బస్సుకు నువ్వు ఓనరే కానీ తిప్పేదానికి నువ్వు ఓనర్ కాదు తెచ్చినారు ఫ్లెక్స్ బస్ అంటే జర్మనీ నుంచి లే ఎవడిచ్చినాడు రా వాళ్ళకి బస్సులు ఇంగోడు ఉన్నాడు జింగీ బస్ ఢిల్లీ వాడు ఎవరిచ్చినారు రా వాడికి బస్సు ఉందా యోలోను ఏదో ఉంది అది కూడా ఢిల్లీ వాడే బా ఇంటర్సిటీ లే బస్సులు మీవిరా డ్రైవర్ మీడు ట్యాక్సీలు మీరు కట్టేది టైర్లన్నీ మీరే వేసేది సాయం పొద్దున్నే వస్తాయని కడిగించేది మీరు బెడ్షీట్ వేసేది మీరు సిగ్గులే కేలకాట నుంచి మొత్తం సౌత్కి వచ్చినాయి ఢిల్లీ ఓనర్లు మొత్తం సౌత్కి వచ్చినారు ఎందుకు మీ చేత కాని తనం మీరే ఇచ్చినారు ఇంటర్సిటీకి అన్ని దానికి వాడు ఫ్లెక్స్ బస్ వాడు వచ్చి తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు కా తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటాడు వాడు ఫ్లెక్స్ బస్ వాడు సిగ్గులేదురా ఏంట్రా నాకు తెలిసి ఒక్కరో ఇద్దరు పాత ఓనర్లు ఉన్నారు అంత ఓవర్ నైట్ రిట్ బస్ ఓనర్లు చెప్పకూడదు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు కావాల్సిందే అందరు ఇంప్రూవ్ కావాల్సిందే మొత్తం సమస్తం చెడగొడుతున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు లే పిల్ల నా కొడుకులు రా ఏమంటారా మీకు తెలుసా ఫ్లెక్స్ బక్స్ ఉంటాడు జర్మనీ వన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తెలుసారా బిలో ఫోర్ దాని దండిగా ఫైనాన్స్ ఇచ్చినారు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు కాబోతే తీసుకోకూడదు కిందిది చేతికన్న కొడకల్లారా ఏంటి ఇక్కడ బస్సు ఓనర్లు అన్నారు ఎట్లీ సౌరా నా కొడక అని అడవి నిలబడకూడదా ఏంలే ఈజీ బాధ అయితే అంది అందుకే చెప్తాను వాడు శామోలో గీమోలో ఏడుడో ఏదో ఎక్స్ప్రెస్ ఏదో నేను మర్చిపోయిన పేర్లు కలకాడ నుంచి ఇటు తిప్తాడా అంటే అర్థం ఏమిరా నేను చెప్తా కొన్ని రూట్ నేనే ఓపెన్ చేసిన హైదరాబాద్ కలకాడకి నేను తిప్పిన మీరు ఎందుకు తిప్పకూడదు భువనేశ్వర్కి నేను తిప్పిన ఈ బుధ నలభై బండ్లు తిరుగుతాను ఏ కొత్త రూట్లు ఓపెన్ చేయండి పాండిచ్చేరి నేను వేసినది ఫస్ట్ బండి వెలంకరికి నేనే వేసినది వేలూరుకు నేనే వేసినది ఎంగా మీరు ఎంగా రాత్రి డిన్నర్లు చేసుకుంటా పబ్బులకు పోయి పనుకొని నిద్రపోతారు అందుకే మీ బస్సులు తీసుకుపోయి ఇంకోనికి ఇచ్చి పొద్దున్న కడిగిస్తారు ఏం అదే మీరు కడుక్కోలేరా వానికి లాభం వచ్చినప్పుడు నీకు ఎందుకు లేదు లాభం వాడు కడుగుతాడా నీ బస్సు రిపేర్ వస్తే వాడు చేస్తానాడా కష్టం నువ్వు చేస్తానో ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయినారు ఎందుకు ఇట్లా అయిపోయినారు అదే ఓపిక లేరు నా కొడుకులు ఎందుకు అక్కడ బస్సులు పెట్టుకున్నారు ఇద్దరు ముక్కడు తప్పని వచ్చాయి అందరి హిస్టరీ నాకు తెలుసు చెప్పకూడదు డబ్బులు వచ్చి ఉండొచ్చు మీకు ఇంకా ఈడ అందుకే అప్పుడు అంటున్నారు ఏడు తరాలు ఎట్టు చూడ ఏడు తరాలు ఇటు చూడని మీరంతా ఇప్పుడు వచ్చినారు మర్యాద ఇస్తారు కదా బస్సు ఓనర్లకు ఒకప్పుడు బస్సు సినిమాలు లాడ్జ్ అంటే వాడు శవకారి కాడు వాడు ఎవడో ఉన్నాడు అబ్బా వాడు ప్ర ప్రసన్న పద్వాన ఎవడో వాడు ఎస్ టుడే ఇస్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ గడ్కరీ దగ్గర సగ్గపోయి చేసుకు వాడి పని వాడు చేసుకుంటాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరేం చెప్తే సగం మంది బయటకు వచ్చినారు వాడు వద్దని మొన్న ఏడో మీటింగ్ పెడితే పోకూడదు అని మీరు డిసైడ్ చేసుకొని ఎవడంతా కూడా రాత్రి రాత్రిగా పోయినారు ఎందుకు ట్యాక్సులు మా మద్రాసులో అన్ని ట్యాక్సులు కడతారు 
కేరళలో కడతారు బెంగళూరులో నోటీసులు ఇచ్చినారు నేను ఈరోజు పంపించిన మినిస్టర్ గారికి ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్కి సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కూడా ట్యాక్సులు కట్టాల్సిందే మరి ఆ స్టేట్లో ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్టేట్లో ఎందుకు లేదు ఏంటి బస్ ఓనర్ లేదు నేనేమైనా చెప్తే మీరు కించపరుచుకుంటారు మిమ్మల్ని కించపరచాలని కాదు మన ఆయన బొగ్గులు బస్ ఓనర్ ముప్పై రెండులో బేరం లేని నా కొడుకులారా అంత పిల్ల నా కొడుకులు కదరా నాకు డెబ్బై రెండు రా బాధ వేసిందిరా ఏమనుకుంటున్నారు నో ఎందుకు భువనేశ్వర్కి ఎన్ని బళ్ళు తిరిగేది దాంట్లో అందరూ తిరుగుతాయి ఆంధ్ర తిరుగుతాను తెలంగాణ తిరుగుతాను బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తిరుగుతానే మీరు ఎందుకు పోకూడదురా ఆ బాంబే ఇవన్నీ అహ్మదాబాదు వాడు ఎవడు వాడు గుజరాత్ నుంచి బెంగళూరు తిప్పుతాడు బండి అది ఏమి ఓల్ ఓడ కాదు అశోక్ లీల్యాండ్ అంటే ఓడన పోయే దాని రోడ్లకి మీరు రెడీ కూడా పోయే దానికి అంటే వాడేడో కష్టపడి సంపాదిస్తే ఆ రూట్ని బాగు చేసి అప్పుడు పోయి దూరేది ముందు ఫైనాన్షియర్లు కూడా చెప్తాను ఏమంటే సిబిల్ అంట సిబిల్ ఒకరికి వెనకల ఏం లేదు ఎవరో ఇద్దరు ఒకరికి ఉంది వెనకల వాళ్ళు బస్ ఓనర్ ఎట్లయినా వాళ్ళు వాళ్ళే వాళ్ళు ఆలోచించుకోమను నేను చెప్తే అది కించపరిచినట్లు ఉంటుంది ఎవరైనా కావచ్చో మా పొద్దుటూరు ఆ నంద్యాల ఆ పులివేందల ఓనర్లు ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు ఓనర్లు పొద్దుటూరు వాళ్ళు ఓనర్లు పాత ఓనర్లు కడప పాత ఓనర్లు వీళ్ళు వచ్చేది అంతకుముందు వాళ్ళ దగ్గర పని చేసి వచ్చి లగేజీలు ముందు ఎందుకు లగేజ్ లేదా ఎందుకు లేదా లగేజ్ ఈ బొద్దు ఆయన బిగ్ బాస్ అని పెట్టినాడు ఆయన ఒకప్పుడు ఆర్టీఓ ఎక్స్ ఆర్టీఓ ఎంత హ్యాపీ ఎంతమంది మీరు కేరళకి పోతారు ఎంతమంది పోతారు మీరు కేరళకే ఆ బెంగళూరు ఒకటి టచ్ అవుతారు ఆ బెంగళూరు కూడా మీరు టచ్ కావడం లేదు నాకు తెలుసు చాలా మంది చాలా మంది మేము బెంగళూరు కూడా టచ్ కావడం లేదు యా ఊరుడు కేదో ఆ రోడ్డు మా యాభై ఐదు ఇచ్చి వేసేది బస్సులో ఏ టికెట్ లీజ్కి ఇస్తున్నారు ఏ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి ఏంటి ఆర్టీసీ అన్న బాగుపడుతుంది ఫ్లెక్స్ బస్ అంట వాడు అబ్బా వాడే జర్మనీ నుంచి ఇంకా రెడ్ బస్ కావడు ఉన్నాడు నాకు తెలుసు వాళ్ళు సార్ 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 నువ్వు లేకపోతే రెడ్ బస్ కాడు ఏడున్నాడు రా నువ్వు లేకపోతే రెడ్ బస్ ఏడున్నాడు రా నాకు తెలియదా ఈ యాస్టుకు అకౌంటింగ్ ద గవర్నమెంట్ రూల్ ఎవడు వాడు మనకు గ్రేడింగ్ ఇచ్చేది వాడిని కనిపిస్తే సార్ సార్ అండి ఎవ సార్ లేదు నువ్వు లేకపోతే వాడు బతకడరా వాడేవాడు రా గ్రేడింగ్ ఇచ్చేదానికే వాడేవాడు రా ఫ్రే రేట్లు అట్లా 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 ఫిక్ వేసేదానికే మానుకోండిలో మానుకోండి రా నాయలు మరి తురిసి బండి తురిసి బెడ్షీట్లు బాగుంటాయి నీటిగా వేసి అదే మీరు చేయండి ఇంకా అంత దూరం చేసినారు పోయి అత్యంత పంతొమ్మిది వేలు ఇస్తారంటే విజయవాడకు హైదరాబాద్తో సాలంట ఏంటికి వచ్చినారు మీరు అందరూ బస్సు ఉన్నారులో ఏంటికి వచ్చినారు ఏంటికి వచ్చినారు వీడు జర్మనీ నుంచి బస్సులు తిప్తాను అనుకుదురా ఫ్లెక్స్ బస్ వాడు ఆ రోజు తొంభై రూపాయలు అన్న రోజు ఏమైనా రాలే మీరు ఏంలే ఎవరో మీద డిపెండ్ అయ్యి కొత్త నాశనం చేసినారా బస్ ఫీల్డ్ని ఏటికిరా సార్ మినిస్టర్ గారు కమిషనర్ గారు వేరే స్టేట్లో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారం ఏదో సింగిల్ ట్యాక్స్ అడగడు ఎన్ఎల్ఓ ఏఎల్ఓ ఏంటో చేసి ఈడు వచ్చి తిప్తారు అందుకే కెలకట్ట వాడు కూడా ఈడికి వచ్చినాడు సార్ ట్యాక్స్ ఎందుకు ఎందుకు ఎగ్జిబిషన్ ఇస్తారు ఏదండి చెప్పు మనం వాళ్ళే చెప్పమని ఇప్పుడు మీటింగ్ ఉంది కదా చెప్పమనండి వాళ్ళకి మీటింగ్ ఉంది ఇప్పుడు మెడ్రాస్లో అలౌ చేస్తారా 
కేరళలో అల్లో చేస్తారా ఈ మంత ఎండింగ్ అనుకుంటే బెంగళూరులో అండర్టేకింగ్ తీసుకున్నారు వీళ్ళందరూ పంపించండి బస్ ఓనర్లు అందరిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే ఎందుకు కట్టరు పాండి మీరు కూడా అందరు బెంగళూరు గింగ్లూరుతో పాండి ఎంగ్ ఎనర్జెటిక్ గదిలే మీరు ఎంగే ఎనర్జీ లేని నా కొడుకులు మీరు బాత్తో మాట్లాడతానా బాత్తో మాట్లాడతానా నన్ను చాలామంది అన్నారు సింగిల్ ట్యాక్స్ ఒక బస్సుకు నాలుగు నంబర్లు ఒక బస్సుకు ఐదు నంబర్లు తిక్కరావుడు మాట్లాడుతుంటారు బ్యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అప్పుడు మా కొంప ముక్కునే కాదు కాదు నా ఓల్వో బస్సు కాదుపే నలభై మూడు మందే చచ్చిపోయారు బాధపడ్డా ఈరోజు కూడా బాధపడతాను నా భార్య ఇరవై రెండు కోట్లు ఇప్పించినారులే ఎవడో చెప్తుంటాడు ఒక బస్సుకు నాలుగు నెంబర్లు తిక్కనా కొడుకులు యాక్సిడెంట్ అయితే ఏమైతారా సర్దుకున్నామరా మేము ప్రపంచం చూసినామరా ఒక బస్సుకు నాలుగు ఒక బండి నుండి దిప్పుకుంటే సార్లు ఓపిక లేదు నా రూట్ బస్సులన్నీ పైన గవర్నమెంట్లో నిలబెట్టారు ఇంకా ఈరోజు కూడా తీయలే బయటికి తీస్తా నో నో ఐఎమ్ నాట్ అగైన్ ద బస్ ఓనర్స్ ప్లీజ్ మాట్లాడుకోండి వాడిని ఉన్న పెడతారు బాంబే వాడిని ఊ అని పోతురు మళ్ళీ బుద్ధి ఎందుకు రా సరిపోలే ఎందుకు రా సరిపోలే టాటా వాడికి ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు లక్షలకే ఇచ్చినాడు రా చేసి నేను పోయి తెచ్చుకోపోరా వాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెంచుకున్నాడు కొన్ని కొన్ని ఏదో పోరాడుతానాడు మరి ఈ బుద్ధి ఎందుకు డిఫర్ అయినారు మీరు అదే ఆ జేబీటి గాడు ఎవప్ప ఆయన జగన్ ట్రావెల్స్ ఆయన ఎవరో రెడ్డి ఉన్నాడు బస్సులు తిప్పితే గౌరవం రా గౌరవంగా తిప్పండి నేను ఒప్పుకోను ఎందుకు ఇస్తారు లీచుకో ఆర్టీసీ కిండ్ర మన ఆర్టీసీ కిండ్ర మన ప్యాసింజర్లను బాగుపడతారు మన ఆర్టీసీ అన్న బాగుపడుతుంది నేను చూస్తాను ఒక ఓనర్ని మనం చూసిన ఒక డ్రైవర్ పైన కూర్చొని ఎందుకు కుసు కుసుగానే ఎందుకు అనుకుంటే వీడు పరిగెత్తా వీడు పరిగెత్తా ఏంటి పరిగెత్తప్ప అనుకుంటే పోయాడు పోయి గోల్డ్ బ్యాక్ సిగరెట్ తెచ్చినాడు డ్రైవర్కి అంతకంట అంత తగ్గి మనం నడపాలన్నా ఒకటి నూరు ఆ నూరు బస్సులు ఉండేవాడు నాకు తెలుసు ముందు పెద్ద గుంపుగా ఉండే విడిపోయారు వాళ్ళు ఏం పని చేసే వాళ్ళు అడగండి వాళ్ళనే వాళ్ళని అడగండి అప్పా పెట్టద్దని చెప్పడం లే మర్యాదకు ఉండండి మర్యాద నిలబెట్టండి బస్సు ఓనర్ అంటే సార్ మినిస్టర్ గారు ముందు మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు కమిషనర్ గారు సార్ యు కాంట్ ఎగ్జామ్ డెమ్ అదర్ స్టేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జామ్ డింగ్ ద ట్యాక్స్ దే హ్యాట్ పే ద హోమ్ ట్యాక్స్ అప్పుడు కానీ తగ్గవు ఇవన్నీ మేము పోతే బెంగళూరులో ట్యాక్స్ కడతానాం మద్రాసులో కడతానాం కేరళలో కడతానాం వస్తాయి ఎక్కడి నుంచి కేరళ నుంచి హైదరాబాద్ రోజు వస్తాయి బండ్లు కేరళ వాళ్ళు మేము పోవాలంటే భయపడతారు మా వాళ్ళు అదే లీజులకు గాజులకు ఇచ్చుకుంటారు ఏం లీజుకి ఎందుకు ఇచ్చుకోవాలి వేరే పని చేసుకోండి వాడికి వదిలే నువ్వు కడుగుతావు కదరా పొద్దునే పొద్దునే లేదు సేవరా బండి పని ఉందా చెప్పి చెప్పిరా అరే బెడ్షీట్ కడిగినావు లేదురా నోనో లోట్ ఆఫ్ చేంజ్ చేస్తూ కమ్ బస్ ఓనర్లుగా ఉండాలంటే చాలా చేద్దు పోయి ఫ్లెక్స్ బస్కి ఇంటర్సిటీకి అవి ఓలాన వాళ్ళన వానికి వాడు ఎవడో జింగిన బంజిన వానికి ఎందుకు నా సేవ చేసుకుంటారు ఎందుకు నా సేవ చేసుకుంటారు ఒకటి అబ్బా ఎట్టుందంటే పరిస్థితి మన ఇంట్లోకి వస్తాడు వాడు పొద్దున్నే వచ్చి కసు నూకి గిన్నెలు కడిగి ఆ పరిస్థితి మీదిరా నిజం మన ఇంటికి మంచి వస్తుంది వస్తాను ఏం చేస్తారు కసు నూకుతారు మళ్ళీ గిన్నెలు కడుగుతారు మీరు ఏం చేస్తారా వస్తాను లోపల కసు నూకిస్తారు బెడ్షీట్లు వేస్తున్నారు బండి పని ఉంటే బండి పని చేస్తారు టెన్షన్ తీసుకుంటారు సాయంత్రం మళ్ళీ బండి వేయాలని ఏం అదే మీరు చేయండి 
అదే మీరు చేయండి ఉండరు కార్పొరేట్ మా ఊర్లో నేను గుజరాత్ వాళ్ళని కూడా తగ్గించిన ఇద్దరు మందే ఉండాలా మా సిగిల్స్ కూడా ఉండేలో రెండో మూడో ఉన్నాయి ఏమైతే ఉండేవాళ్ళు మీ పరిస్థితి అదే మీ పరిస్థితి అదే ఆయనకి అన్ని కడిగిచ్చి ఇంకా నడపలేరా వాడు ఎట్లా నడుపుతాడు రెడ్ బాస్ గాడు మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తాడు మిమ్మల్ని కంట్రోల్ చేస్తాడు రెడ్ బాస్ గాడు ఏం పెట్టి 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 నడరాడా అంతకుముందు పాత ఉన్నాడు వాడు రెడ్డి గాడు ఉండే ఎంత అమ్మిరా రెడ్ బాస్ని తెలుసా మీకు ఏడు వందల యాభై కోట్లకు అమ్మే బస్ ఓనర్లు అంట బస్ ఓనర్లు పైన లగేజ్ చేసుకుంటారు సీట్లు లే ఏడ లగేజ్ ఉండదు ఆడ సీట్లు ఉంటాయి వస్తారు ప్యాసెంజర్ కూర్చుండేదానికి బస్ ఓనర్లు ఒక్కోటి నూరు అంట నూరు కదరా మర్యాద మీరు ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నట్లే పొద్దున్నే వేసి కసువు కొట్టి ముందర నీళ్లు కలి గిన్నెలు కడిగినట్లే మీ పరిస్థితి బండి వస్తాయనే అయ్యా వాడు డ్రైవర్ చెప్తాడు అయ్యా ఇది పని ఉంది పార 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 తొందరగా బా పని అయిపోతానే ఏం చేస్తాడు కసు నూకుతాడు మీ వాడే అది నువ్వు దాని తర్వాత బెడ్షీట్లు ఇంట్లో కూడా బెడ్షీట్లు వేసుకోరు కదరా మనము అప్పుడు కవర్లో తీసి వాడు పెట్టాలి లేకపోతే వాడు ఒప్పుకోడు ఇంటర్ సీట్ ఇవ్వడు ఫ్లెక్సీ బస్ వాడు మానండి లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది మాతో చెప్తున్నా ఎవరిని కించపరచాలని కాదు టైం లేదు నేనున్నాను రోజుల్లో ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టినా ఏం పెట్టినా నీట్గా నేను చూసుకున్నా పెద్ద పిల్లోళ్ళు అని చెప్పి మిమ్మల్ని ఒక్క రూపాయి ఒక పైసా కూడా ఖర్చు పెట్టి నీలేదు లాస్ట్గా నా ఇంట్లో పెట్టి నాయనే అన్నీ చూసుకున్నా ఎందుకు మా పిల్లోళ్ళు మా బస్సు ఉన్నా ఏమో పిక్చర్ అని అమ్మ బస్సులు చూస్తే మా ఇంట్లో జనరేటర్ కూడా బస్సుదే ఫోర్ హండ్రెడ్ అశోక్ లీలాంటి ఫోర్ హండ్రెడ్ పెట్టుకున్నారా ఈరోజు కూడా కర్రలు చూస్తే మీరంతా ఇవ్వడం కలర్ కలర్ కొట్టి ఆ కలర్ కొట్టుకుంటారు పది రూపాయలు కూడా ఖర్చు పెట్టరు రండి దయచేసి అంత ఆల్ ఏం బిఫ్ బిలో ఫార్టీ ఇప్పుడు ఏం అసలు వర్క్ షాప్ పోతే రిమూవ్ రీఫిట్టే అప్పుడు అట్లా లేవు పా ఇప్పుడు ఏమైనా లేదు కనిపిస్తుందే రాత్రి బస్సు పోయిందంటే డైన్ మాకు స్పేర్ అని ఉండాలి లేదా అప్పుడు చూడండి ఈ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఎన్ని ఇవి ఉంటాడు డైన్ మా ఒక్కడన్నా కనిపిస్తుంది దాబా దాబా కనిపిస్తుంది అప్ప పంచర్ వేసేవాడు కూడా లేడు రోడ్లు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి టోల్ కడతానా మూడు సార్లు రీపట్టం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు 